பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சி உங்களை குளியலறை உலகத்திற்கு தான் வரவேற்கிறது அப்படின்னே சொல்லலாம் நவீன குளியலறை உலகத்தில் கோலோச்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநரை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் அவரை பற்றி ஒரு அழகான முன்னோட்டத்தோடு நம்ம பயணிக்கலாம் காலை எழுந்தவுடன் ஒவ்வொருவரின் நாளும் குளியலறையில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது குளியலறை உலகம் என்பது அண்மை காலமாக நவீனமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது வண்ணமயமான வசீகரமான தொழில்நுட்ப வசதிகளும் பாதுகாப்பும் நிறைந்த குளியலறையை தான் மக்கள் தற்போது விரும்புவதாக குறிப்பிடுகிறார் ரோக்கா பேரிவர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் கே இ ரங்கநாதன் உலகின் நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் ரோக்கா நிறுவனமும் இந்தியாவின் பாரம்பரிய நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் பேரிவர் நிறுவனமும் இணைந்தது ஒரு முக்கிய நிகழ்வு என பெருமை பொங்க சொல்கின்றார் கே இ ரங்கநாதன் இந்தியா முழுவதும் எட்டு இடங்களில் குளியலறை மற்றும் கழிப்பறை சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது ரோக்கா பேரிவர் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறை வர்த்தகர்களை பார்ட்னர்களாக இந்தியா முழுவதும் கொண்டுள்ளது எங்களுக்கு கூடுதல் பலம் என சொல்கின்றார் இந்த குளியலறை உலகின் கோமகன் நேர்மை கடின உழைப்பு சீரிய தலைமை பண்பு ஆகியவற்றின் மூலம் உலகின் முன்னணி நிறுவனமான ரோக்கா பேரிவர் நிறுவனத்தின் இந்திய பிரிவுக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார் கே இ ரங்கநாதன் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி குளியலறையை வசீகரமான உலகமாக மாற்றியுள்ளது என சொல்லும் இந்த குளியலறை உலகின் கோமகன் டிவிஎஸ் மற்றும் முருகப்பா நிறுவனத்தில் தான் கற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கை பயணம் பற்றியும் உலகின் நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் ரோக்கா நிறுவனத்தின் நவீனமயமான குளியலறை சாதனங்களின் தயாரிப்புகள் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய பேசும் தலைமையில் என்ன நேர்களை முன்னோட்டத்திலே நீங்க பார்த்திருக்கலாம் நவீன குளியலறை உலகத்தின் கோமகன் ரோக்கா பேரிவர் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரங்கநாதன் அவர்களை தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம சந்திக்க இருக்கிறோம் பாருங்கள் நேர்களை வணக்கம் சார் வணக்கம் விஜயன் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு பாரம்பரியமிக்க ஒரு நிறுவனம் அதனுடைய பயணத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குளியலறை பாத்ரூம் அப்படின்ற கான்செப்ட் இருக்குங்க அது முன்பு எப்படி இருந்தது இப்போ எந்த அளவுக்கு அது மாறி இருக்கு பாத்ரூம் அப்படின்ற அந்த குளியலறைன்றது வந்து நம்ம மனிதன் தோன்றிய காலத்திலேருந்தே ஒரு மாதிரி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு தான் வருது பட் நீங்கள் வந்து இந்த லண்டனில் பார்த்தீங்கன்னா பாத் அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே வந்து ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வந்து குளிக்கிற இடம்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நான் இப்போது போன வாரம் ஹம்பி நகரத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே வந்து ஐநூறு அறுநூறு வருஷம் முன்னாடி மக்கள்லாம் எப்படி பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணாங்க அது இன்னமும் அவங்க வந்து வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி இடத்துல ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் பாத்ரூம் வந்து மாறிட்டே வருது இப்போது இந்தியாவை எடுத்துட்டோம்னா இருபது கோடி வீடுகள் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் இருபது கோடி வீடுகள் ஃபார் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுக்கு இருபது கோடி வீடுகள் இருக்குது அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வீட்டில் வந்து பாத்ரூம் இருக்குன்றாங்க லேட்டஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிரகாரம் பாக்கி பேருக்கெல்லாம் காமன் பாத்ரூம் இருக்கலாம் இல்லை பப்ளிக் ஏரியா இருக்கலாம் ரைட் வில்லேஜஸ்லலாம் ரொம்ப காமன் டாய்லெட் தான் இருக்கும் கடந்த ஒரு பத்து இருபது வருஷமாக எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மக்களுக்கு வந்து குளியலறைன்றது வந்து ஒரு நெசசிட்டி மாதிரி தான் இருந்திருக்கு ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெசசிட்டி வீட்டில் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அவ்வளோவா கிடையாது பின்பக்கமாக இருக்கும் டாய்லெட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி வந்து பெட்ரூம் பக்கத்தில் வந்தது அப்புறம் பெட்ரூமோட அட்டாச் ஆகிடுது இப்போ ஹாலுக்கே வந்துடும் போல் இருக்குது அது போகிற வேகத்தை பார்த்தா இது எதனால் இது நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஒரு டாய்லெட் வந்து வீட்டுக்கு வெளிப்பக்கமாக இருந்ததுன்னா ராத்திரி வெளில போக முடியாது அதனால் வீட்டுக்கு உள்ள வரக்கும் பின்பக்கமாக வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் என்னாச்சு பெட்ரூமோடே அட்டாச் ஆகி இருக்கட்டும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் டெவலப் ஆகி இப்போ டூ பிஹெச்கே அப்படின்னு தான் போடுவாங்க ரெண்டு பாத்ரூம் பெட்ரூம் அண்ட் ஹால் அட்டாச்ட் அப்படின்னு தான் வருது இப்போ ரைட் இந்த கான்செப்டில் அடுத்து என்ன டெவலப்மெண்ட் வந்ததுன்னா பாத்ரூமுக்கு உள்ளே எப்படி இருக்கு ஸோ ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியன் ஸ்குவாட்டிங் பேன் அப்படின்றது தான் தரையில் வைக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப நாளாக இருந்தது பட் கடந்த ஒரு இருபது வருஷமாக யூரோப்பியன் கான்செப்டுக்கு நம்ம போயிட்டோம் அதாவது உக்காந்துண்டு இது பண்ணுற மாதிரி அதாவது ஸ்குவாட்டிங் பண்ணாமல் சேர் மாதிரி உக்காந்துட்டு போகிறது அது வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக அந்த கோவிட் வந்ததில் மக்களோட பாத்ரூமோட அந்த குளியலறையோட இதுவே மாறி போச்சு அவங்களோட திங்கிங்கே மாறி போச்சு எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாளாக நம்ம வந்து பாத்ரூமை வந்து ஒரு நெசசிட்டி இடம்னு பார்த்தது போக இப்போ வந்து ஹைஜீனாக இருக்கணும் அதாவது தூய்மையாக இருக்கணும் 
ஏன்னா அந்த வைரஸ் அப்படின்றது வந்து வார்த்தை வைரஸ்ன்றது வந்து இப்போ மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு வைரஸ்னா என்ன அது எப்படி நம்மளை அட்டாக் பண்ணும் அது எப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத எனிமையாக இருக்கும் அதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கு இப்போ பாத்ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் வந்து பாக்டீரியா நிறையா இருக்கும் அந்த பாக்டீரியான்றது வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோ பாத்ரூம் வந்து நல்ல க்ளீனாக இல்லாமல் ஹைஜீனிக்காக இல்லை அப்படின்னா வளரக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து நம்ம உடம்ப பாதிக்கும் நம்ம ஹெல்த்தை பாதிக்கும் அந்த நாலேஜ் வந்துருக்கு மக்களுக்கு செகண்ட் வந்து பாத்ரூமில் தான் தண்ணி நிறைய செலவு பண்ணுறோம் இப்போ உலகத்திலே தண்ணி கிடையாது இன்னும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அடுத்த ஜென்ரேஷன்லாம் தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்கன்னு மக்களுக்கு தெரியறது ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் ட்ரையாக இருக்கணும் ரைட் தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக செலவு பண்ணணும் அதே சமயத்தில் எனக்கு டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்கணும் இப்போ வீட்டில் வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளே நடந்து வரச்சையே லைட்டெல்லாம் தானாக எரியுது எல்லாமே டெக்னாலஜியில் போயிடுது ப்ளூடூத்தெல்லாம் வந்தாச்சு ஸோ பாத்ரூமில் என்ன டெக்னாலஜி வரலாம் கான்செப்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் வந்து பாத்ரூமை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மக்கள் வந்து நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் முதல்ல வந்து சில்ட்ரன் கிட்ஸு ஒரு ஏஜ் பதினஞ்சு வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி எல்லாம் கிட்ஸுனாலே டாய்ஸ் மட்டும்தான் வாங்குவாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஆனால் இப்போ டாய்லெட்ஸும் வாங்குறாங்க கிட்ஸு செலக்ட் பண்ணுறாங்க வந்து வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்பா எனக்கு இந்த கிளாஸெட்டு தான் வேணும் இதில் வந்து மிக்கி மவுஸ் இருக்குது பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது டொனால்ட் டக் இருக்குது பிக்சர் எனக்கு சின்னதாக அழகாக இருக்குது கிட்ஸு செலக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது வயசு விச் இஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க தான் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு டெக்னாலஜி இருக்காப்பா எனக்கு ப்ளூடூத் இருக்கா பாத்ரூமில் எனக்கு வந்து ஸ்டைலிஷ் இது இருக்கா எனக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் ஃபாசட்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க அடுத்து முப்பதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன் நான் மோ மேலே வீடு வாங்குகிறேன் நான் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிருக்கேன் எனக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய திங்கிங்கில் டிசைனர் ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு போகணும் எனக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் நல்லா இருக்கணும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நான் செலவு பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்து ஒரு யூனிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஐம்பத்தஞ்சு வயசு மேலே போயாச்சுனாலே கொஞ்சம் சீனியர் சிட்டிசன் மூடு வந்துடுறது அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிராப் பார்லாம் இருக்கா க்ளாஸட்டோட ஹைட் கரெக்டாக இருக்கா தர வழுக்காமல் இருக்கா ரைட் நான் போனேன்னா கம்ஃபர்டபுளாக நான் உக்காந்து டாய்லெட் போய்ட்டு குளிச்சுட்டு கம்ஃபர்டபுளாக ஏந்து சேஃபாக வெளில வர முடியுமா கஸ்டமர் செக்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு நாலு வகையான கஸ்டமர் நாலு பேரும் ஒரே பாத்ரூமை வேறு ஆங்கிளில் பார்க்குறாங்க கோணம் மாறுது கோணம் மாறுது அதே மாதிரி நீங்கள் ஆஃபீஸ் அப்படின்லாம் போனீங்கன்னா ஆஃபீஸ் இப்போ பில்டிங் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் டாய்லெட் இருக்கும் மனிதர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் டாய்லெட் வேணும் ரைட் ஸோ வீடுன்றது ஒரு வகை ஸ்கூல் அப்படின்னு போனீங்கன்னா ஸ்கூலில் டாய்லெட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்கூலில் என்ன மாதிரி டாய்லெட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நல்லா இருக்கணும் ரிப்பேர் ஆகக்கூடாது ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அவங்களுக்கு டெக்னாலஜி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தே கெனாட் அஃபோர்ட் ரைட் அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் பில்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் இதெல்லாம் இருக்கணும் எங்கேயும் டிசீஸ் வரக்கூடாது எதையும் தொடக்கூடாது அதே மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்கல்ல பில்டர்ஸை அவங்களே வந்து வேறு வேறு வகையான அப்பார்ட்மெண்ட்லாம் கட்டுறாங்க ஆர்டினரி அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஹை அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது லக்ஸுரி அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது வில்லா இருக்குது ஹெவனே இருக்குது சொர்க்கத்தையே கொண்டாந்து கொடுக்குறக்கூடிய பில்டர்ஸும் இருக்காங்க அப்போ அவங்க எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காமிப்பாங்க அவங்க வீட்டில் எப்படி டிஃப்ரென்சேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா டாய்லெட் வந்து ரொம்ப ஹை அண்டில் கொடுக்குறாங்க அதில் தான் வந்து அவங்களால ஒரு டிஃப்ரென்சேஷன் காட்ட முடியுது நிச்சயமா ஏன்னா சிமெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி சிமெண்ட் போட்டோன்னா யாருக்கு தெரியும் தெரிய போகிறது இல்லை தெரியவே தெரியாது வேற டாய்லெட் அப்படின்னா ஓ நீ லாஃபன் போட்டிருக்கியா அப்படின்னா உன் லெவல் வேறப்பா ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை வந்து பாத்ரூம்லேயும் வந்துச்சு நிறைய அந்த கோணம் ஏன்னா பொதுவாக குளியலறை பற்றியெல்லாம் இந்திய சமூகத்தில் வெளிப்படையெல்லாம் பேச மாட்டாங்க இப்போ வெளிப்படையாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்கன்றதுல முதல்ல ரொம்ப பாரம்பரியமாக நீங்கள் நிறைய ஸ்டேஜஸ் கடந்து வந்ததுனால அந்த மைண்ட் செட்லாம் எப்படி மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க முன்பெல்லாம் அது உங்களுக்கு சேலஞ்சாக இருந்ததா அது மாற்றுறது வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது சார் ஒன்று வந்து ஒரு பிராண்டு வந்து மாற்றணும் மக்களை அது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ பேரிவேர் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் எடுத்துனீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து இந்தியாவில் இருக்கு முத முதல்ல
நோ மோர் பாத்ரூம் ஓன்லி கிளாமர் ரூம் அப்படின்னு அதாவது அந்த மக்களோட எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாத்ரூம் பாத்ரூம்னு பார்க்காது அது கிளாமர் ரூமா பாரு கிளாமர் எங்கே அந்த வருது அப்படின்னா அது பாத்ரூம்ல இருந்து உனக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தது நோ மோர் பாத்ரூம் ஓன்லி கிளாமர் ரூம் அப்படின்றது பேரிவேர் பிராண்ட் அதுதான் மக்களோட திங்கிங்கை மாத்துறது ஹே ரொம்ப கிளாமர் கேமர் எல்லாம் பேசுறாங்கப்பா இவங்க அது என்னன்னு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கச்சே ஷோரூமுக்கு வரணும் நீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு பிகினிங்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் வந்து சென்னையில வந்து ஒரு பத்து இருக்கும் அதுவும் அந்த டாய்லெட் ஷோரூமுக்கு போகணுமா அப்படின்னே மக்கள் நினைப்பாங்க எனக்கு எப்படி போய் நான் அசிங்கமா டாய்லெட் எல்லாம் தொட முடியுமா என்னால ஷவர் எல்லாம் தொட முடியுமா நான் எப்படி குளிப்பேன் நான் எப்படி சொல்லுவேன் எப்படி நான் டாய்லெட் போவேன்னு நான் எப்படி சொல்லுவேன் அதெல்லாம் மாத்தணும்னா ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் ஸோ சேல்ஸ்மேனுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் எப்படி நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கு அவங்க மனசை புண்படுத்தாமல் நம்ம எப்படி ப்ராடக்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஏன்னா இது என்ன இருந்தாலும் ஒரு பர்சனல் ஸ்பேஸ் பாத்ரூம்ன்றது பட் அட் த சேம் டைம் ப்ராடக்டில் வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியெல்லாம் வந்திருக்கு ஆன்டி மைக்ரோபியல் சீட் கவர் அப்படின்னு ஒரு சீட் கவர் இருக்குது சார் மேலே உட்கார்ற சீட் கவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த பேக்டீரியா இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் கில் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெமிக்கல் வந்து அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கு அது வந்து ரொம்ப ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி ஸோ நம்ம கால் தானே உட்கார போகிறது இந்த மாதிரி உட்கார இடத்துல அது ஸ்கின் தொட்டுனா ஸ்கின்னில் ரேஷஸ் வரக்கூடாது ஸோ அதனால் ஆன்டி மைக்ரோபியல்னு ஒரு காம்பனண்ட்டாக அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா நம்ம டாய்லெட் போச்சே எதானா பேக்டீரியா அங்கே ஜென்ரேட் ஆனால் கூட இந்த சீட் கவரில் உக்காந்ததுன்னா அது நம்ம அறியாமல் அது செத்து போயிடும் ஏன்னா இந்த கெமிக்கல் வந்து அதை கீழ் பண்ணும் அதே மாதிரி வாஷ் பேசினில் வந்து குழா இருக்குது நான் தொடக்கூடாது அப்படின்னா கையை நீட்டினா தண்ணி வரும் அது மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்டை பாத்ரூமில் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மக்கள் வந்து எப்போவுமே எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓணும்பா அந்த மாதிரி ஓணும்பான்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க வந்தால் வாங்கிடுவாங்க ஸோ அவங்கள வாங்க வச்சு அவங்க வாழ்க்கை முறையை மாற்ற வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை அதில் இந்த கோவிடுன்றது வந்து குறிப்பாக உங்களுடைய செக்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக மாறி எதையுமே தொற்றக்கூடாது கூடாது ஆமாம் அது கோவிட் வைரஸ் வந்து ஒரு உங்களுக்கான ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்றது வந்து பாத்ரூம்குள்ள எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு நீங்க என்னென்ன ஹை அண்ட் டெக்னாலஜி எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்றீங்க ரோகா அப்படின்றது வந்து உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் பிராண்ட் சார் பாத்ரூம்ல ஓ அவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல இருக்காங்க அந்த பீரியட்ல இருந்து இருக்காங்க அவங்க வேர்ல்டு வார் ஒன்னுக்கு முன்னாடியில இருந்தே இருக்காங்க நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்தோம் பேரிவேர் இந்தியால அவங்க வந்து ரோகா குரூப்ன்றது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வந்தாங்க ஓ வந்துட்டு பேரிவேர் கம்பெனியை வாங்குறாங்க வாங்கிட்டு பேரிவேர் பிராண்டு தான் பா எனக்கு பாப்புலர் பிராண்டு இருந்தாலும் நான் ரோகா பிராண்டை கொஞ்சம் ஹை எண்டில் அப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் கஸ்டமருக்கு வந்து ஒரு யூரோப்பியன் பிராண்டுனா என்ன யூரோப்பியன் டிசைன்னா என்ன யூரோப்பியன் ப்ராடக்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து கஸ்டமர் கேட்குறாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு பைசா வந்து எனக்கு ஓணும் அதுவும் இந்த கோவிட் வந்தாவுட்டு மக்கள்கிட்ட ஒரு பீதி என்ன கிளம்பியிருக்கு அப்படின்னா நல்லா வாழணும்ப்பா வாழ்க்கை ஏன்னா நமக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது திடீர்னு வந்து லாக்டவுன் வாங்க எல்லாம் மூட் வாங்குங்க ஸோ கடக்கடன் ஓடு என்ஜாய் பண்ண இப்போ ஃப்ளைட் எல்லாம் ஃபுல்லாக போகிறது ஹோட்டல் எல்லாம் ஃபுல்லு ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்துருக்கு செலவு ஜாஸ்தியான பரவாயில்லப்பா நான் என்ஜாய் பண்ணணும்ப்பா ஐ வாண்ட் டு லீவ் மை லைஃப் அதுவும் இந்த கோவிட் வந்ததில் எல்லாருமே வீட்டில் அடைஞ்சு கடந்ததில் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் அந்த மாதிரி வீட்லேயே இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற ப்ராடக்ட்லாம் இப்போ தான் நல்லா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் வந்து இவ்வளோ நாளாக ஆஃபீஸில் போய் ஜாலியாக ஒரு நல்ல டாய்லெட் போயிட்டு இருந்தாங்க நான் வீட்லேயே இருக்கணும் என் டாய்லெட்டையும் மாற்றணும் நான் ஏன்னா அஃபோர்டபிலிட்டி வந்துடும் அமெரிக்கா யூரோப்லலாம் டெக்னாலஜி நம்மளை விட அட்வான்ஸாக போயிடுது பாத்ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு நம்ம போகல என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்களேன் ரோகா கம்பெனிலேயே யூரோப்பில் நான் பார்த்தேன் ஒரு பையன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறான் அப்பாவோட கடகடன்னு குழாய மூடாமையே வந்துட்டான் அப்பாட்ட காரில் வந்தோன்னே டே குழாய மூடியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவன் இல்லைன்னோடனே ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்து ஒரு ரெண்டு பட்டன் நமக்கு நேரம் அங்கே குழாய் மூடுறது டெக்னாலஜி செகண்டு ஒரு டாய்லெட்குள்ளே போனாலே ஷவர் சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா அவன் உள்ளே போயிட்டு ஜேக்கப் ஹியர் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் உடனே அந்த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் அது உள்ளே இருக்குல்ல சிப்பு அது ஜேக்கப்புக்கு உண்டான
ப்ரிலினரி டெஸ்ட் மாதிரி அதுவே பண்ணி அனுப்புறது இப்போ நாங்களே கொண்டாந்து விட்டோம் இங்கேயே இருக்கு அந்த டாய்லெட் அப்படி நடந்து போனாலே சீட் கவர் அப்படியே திறக்கும் அது நம்ம எதையும் தொட வேண்டாம் அதில் போய் உக்காந்துக்கிறோம் உக்காந்துன்னா பக்கத்தில் ஒரு ரிமோட் இருக்கு ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் டேப்லெட் இருக்கு அதுலேயே நம்ம வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம் எனக்கு ஃப்ளஷ் பண்ணணும்னா ஃப்ளஷ் பண்ணலாம் அதுலேருந்து தண்ணி கீழே இருந்து அடிக்கணும் வாஷ் பண்ணுறதுக்குன்னா அதை ஆன் பண்ணலாம் வார்மாக இருக்கணுமா கோல்டாக இருக்கணுமா ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் டேப்ல எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அங்கே வச்சுட்டு போயிட்டேன்னா அதுவாக எல்லாம் மூடிக்கும் ஃப்ளஷ் பண்ணி இந்த லெவலுக்கு அவங்க போயிட்டாங்க பட் நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஸ்டில் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் அந்த மாதிரி போடுது அந்த பட் எலக்ட்ரானிக் கொழா நிறையா வந்துருச்சு இப்போ ஏன் அப்படின்னா கை அலம்புறதுக்கு எனக்கு தண்ணி ஈஸியாக வரணும்ப்பா எனக்கு எதுவும் தொடக்கூடாது நான் அந்த ஒரு அவேர்னஸ்னால எலக்ட்ரானிக் மேலே வந்துடுது பட் கிளாசெட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இதை செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் இன்னும் நிறைய பேசணும் சார் அதுவும் குறிப்பாக முதியவர்கள் அதிகமாக வழிக்கு விழுந்து இறக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கு அது குளியலறை சார்ந்து தான் இருக்கு முதியவர்கள் சார்ந்தும் சில விஷயங்கள் பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு நம்ம பேசலாம் ஒரு பாரம்பரிய ஒரு நிறுவனம் தனது பயணத்தை வெற்றிகரமாக செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதுவும் நவீன குளியலறை உலகத்திற்குள் அந்த அனுபவங்களை தான் இந்த பேசும் தலைமையில் ரொம்ப நெருக்கமாக பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு பத்தாயிரம் ஆர்கிடெக்டோட டைப் இருக்கு ஐயாயிரம் பில்டர்ஸோட டைப் இருக்கு ஒரு மேசிவ் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஐயாயிரம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் ஆர்மி ஒரு ஆர்மின்னே சொல்லலாம் இந்த கம்பெனியை ஏன்னா குளோபல் சப்போர்ட் நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ரோக்காலேருந்து பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் நவீன குளியலறை உலகின் கோமகன் ரோகா பாரிவார் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் திரு ரங்கநாதன் அவர்களோடு தான் இந்த பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இந்த முதியவர்கள் அவங்களுக்கான அந்த ஒரு பாத்ரூம் உலகம் என்பது வேறாக இருக்குது நிறைய பேர் வந்து பெரிய வசதியானவங்களாக இருப்பாங்க பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க பாத்ரூமில் வழிக்கு விழுந்து இந்த சிக்கலை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதாவது இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா பாத்ரூம் அப்படின்னாலே அது மூணு விஷயத்துக்கு ஃபேமஸ் அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மியூசிக் சிங்கிங் நல்லா பாடுவார் பார்க்குற பாத்ரூமில் எல்லாருக்கும் பாத்ரூம் அப்படின்னாலே பாட்டு அப்படின்றது மண்டேல ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது கீழே வழிக்கு விழுறது ஸோ இப்போ நம்ம யாருக்காவது ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம் ஏ அம்மா எப்படி இருக்காருன்னா ஏ அம்மாவுக்கு அடிபட்டு எடுத்துப்பா கீழே வீண்டாங்கண்ணா எங்கள் பாத்ரூம் இல்லையா அப்படின்னு நேச்சுரலாக கேட்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னா வழிக்கு விழுற தரையாக இருக்கலாம் ரைட் குடிச்சிக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ குளிக்கிற இடம் தண்ணி நிறையா புழங்கும் அதனால் மூணாவது பேரி வேர் அப்படின்னா பாத்ரூம் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ரைட் இந்த மூணு தான் பாத்ரூமுக்கு ஃபேமஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இந்த முதியவர்களுக்குன்னு வந்து சில ப்ராடக்டை யூனிக்காக நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோம் எவ்ரி இயர் லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ முதியவர்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஏஜ் வைஸ் கொஞ்சம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசோ முப்பத்தஞ்சு வயசோ தான் நம்மளுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பட் இன்னொரு இருபது வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் ஏஜ் நாற்பது தாண்ட ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குழந்தைங்க பிறப்பு கண்ட்ரோல் ஆகிருக்கு ஆனால் முதியவங்க நிறையா ஆகிட்டே இருக்காங்க வயசு ஆக ஆக முதியவர்கள் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாகும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆமாம் சைனா மாதிரி கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஏஜ் இப்போ ஐம்பது தாண்டி எடுத்து அப்படின்னா வயசானவங்க நிறையா இருக்காங்க ஜப்பான்லேயும் நிறையா இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரைச்சே நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா முதியவர்களுக்கு உண்டான ஃபெசிலிட்டி நிறைய டெவலப் ஆகணும் பப்ளிக் டாய்லெட்டில் வீல் சேர் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் கிராப் பார்ஸ் இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டி ஸ்கிட் ஃப்ளோரிங் இருக்கணும் ரைட் அவங்களுக்கு ஈஸியாக எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய சாதனங்கள் இருக்கணும் கிளாசெட்டோட ஹைட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப கீழே குனிஞ்சு உக்கார முடியாது அப்படி உக்காந்தாலும் பிடிச்சி ஏந்துக்கிறதுக்கு கிராப் பார் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி சாதனங்கள் தான் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது பாப்புலரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு விஷயம் நம்ம பண்ணணும் ஒன்று வந்து ப்ராடக்டை நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே செகண்டு ஷோரூமில் இதை பற்றி நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணணும் கடைக்கு போனோம்னாலே அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் இருந்தாலே இது எங்கள் அம்மாவுக்கு நல்லா இருக்குமே எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வாங்கிடுவாங்க மூணாவது அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் தெரியப்படுத்த வேண்டியது எங்களுடைய கடமை ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூ
நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ஆஃபரிங் நம்மளுடைய அவங்களுடைய தேவையை உணர்ந்து நம்ம கொடுக்கறது தான் நம்மளுடைய கடன் அதில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாரி வேர்ன்றது வந்து ஒரு கிளாமர் வேர்ல்டு ஒரு குளியலறை உலகத்தை வந்து ஒரு வசீகரமான ஒரு உலகமாக மாற்றுறீங்க அதில் பெரிய சிக்கல் என்னென்ன சார் முதல் வருடம் வீடு கட்டியிருப்போம் நல்ல காஸ்ட்லி பிராண்ட்லாம் போட்டிருப்போம் நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்தையும் காமிப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி செம்மண் தண்ணியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அந்த வீடுகளில் வந்து கொஞ்சம் டேர்ட்டி ஆகிறதுனா அந்த பிளேஸ் தான் லீக்கேஜ் இருக்கும் அந்த சிக்கல் இருக்குல்ல அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரி அதில் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது சார் ஒன்று வந்து நம்மளுடைய தண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுற தண்ணி இருக்குது இல்லையா குழாயில் மேலே டேங்க்லன்னு வர தண்ணி அது டெஃபினட்டாக ஓரளவுக்கு சுத்தமாக இருக்கணும் ஓகே அதாவது நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பொருளை வாங்கிட்டு அதை நம்ம நாசப்படுத்துகிற மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னா அது நம்ம தப்பு தான் பொருள் மேலே தப்பு நான் ஒரு பொருளை வாங்கினேன்னா அந்த பொருளை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுமோ அது நான் பண்ணணும் அதுக்கு பேரிவாரில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த இது இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபாசர் குழா சொல்கிறோம்ல அது வந்து பிராஸு ஓகே அதில் வந்து இந்த தண்ணியோட உப்பு தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால சம்டைம் அதில் மேலே வந்து புள்ளி புள்ளியாக வந்துடும் அதை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு லிக்விட் ஒன்று இருக்குது ப்ளோ அப்படின்னு நாங்கள் பேரி வேர்லேயே தயாரித்து அதை கொடுக்குறோம் அதை வந்து அப்படியே மேலே அப்படியே அப்ளை பண்ணோம்னா அது க்ளீன் ஆகிடும் அதே மாதிரி க்ளாசெட்டு செராமிக் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நம்ம சேண்ட் க்ளீன் அப்படின்னு ஒரு டாய்லெட் கிளீனர் இருக்குது ஸோ பாத்ரூமில் உண்டான க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே பேரி வேர்ல லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு உண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே தரை க்ளீன் பண்ணுறது கண்ணாடி க்ளீன் பண்ணுறது டைலை க்ளீன் பண்ணுறது டாய்லெட்டை க்ளீன் பண்ணுறது சீட் கவர் மேலே ஸ்ப் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ஏன்னா சீட் கவர் வந்து அது மேலே அந்த இதை ஸ்ப்ரே பண்ணோம்னா பேக்டீரியா இருந்தால் செத்து போயிடும் இந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸுக்கு உண்டான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பேரிவாரில் பண்ணி நாங்கள் லான்ச் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இந்த ரெண்டு வருஷமாக கோவிடுக்கு அப்புறம் ஸோ மக்கள் வந்து மெயின்டெனன்ஸ்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் செகண்டு வாரண்டி பீரியட் இருக்கு பத்து வருஷம் வாரண்டி பேரிவேரில் ஸோ அந்த வாரண்டி பீரியடுக்குள்ளே எதாவது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ப்ராடக்ட்டை வந்து கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் பீப்புள் வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கலாம் இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் வாரண்டி கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு வந்து லைஃப் லாங் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸாம் சார் இப்போ உங்களுடைய இப்போ ஷோரூம்லேயே பார்க்குற வந்து இப்போ நிறைய பிராண்டு வச்சுருக்கிறீங்கல்ல இந்த பிராண்ட் கான்ஷியஸ் ஒருத்தர் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் சார் பிராண்டை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு எந்த கேட்டகரியுமே இப்போ ஃபேன் ஆட்டோம் இல்லைனா ஃபர்னிச்சர் ஆட்டோம் இல்லைனா டோர் லாக்கு எல்லாமே ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன்றது வந்து கஸ்டமர் எண்டில் இப்போ அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுது இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நிறையா பார்க்குறோம் கஸ்டமருக்கு வந்து நாலேஜ் நிறையா நம்ம டிஎம்டி பார்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கம்பிகள் ரைட் எத்தனை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்க்குறோம் யார் யாரோ பெரிய பெரிய ஆக்டர்லாம் வந்து தரமான கம்பிகள் இந்த டிஎம்டி பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கூட சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கஸ்டமர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு இப்போ அந்த டிஎம்டி பார் வாங்கினியா ஏன்னா நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் பார்த்தேன் நல்லா இருக்காது சாலிடாக இருக்க மாதிரி இருக்கு கேட்குறாங்க அப்படி இருக்கச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்ரூம் ப்ராடக்ட்லாம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஷோ பண்ணுற ப்ராடக்ட் வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நான் அவங்கள வந்து பாத்ரூமை பார்த்து தான் அவங்க நம்மளை இட போடுறாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா அவங்க வந்து டக்குன்னு ஒரு செகண்டு பாத்ரூம் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம மேலே இருக்க மரியாதையாக கெட்டுப்படும் பாத்ரூம் நல்லா இல்லைன்னா ஸோ அந்த மாதிரி எப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மற்றவங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் உபயோகப்படுதோ அப்போ நான் பிராண்டுக்கு தான் போவேன் அந்த பிராண்டிலேயே எக்கச்சக்க பிராண்ட் இருக்குது இப்போ ஒரு ஒரு கார் எடுத்துருந்தோம்னா ஒரு பத்து பிராண்ட் இருக்கு ரிஸ்ட் வாட்ச் எடுத்தோம்னா அஞ்சு பிராண்ட் இருக்கு ரைட் ஸோ நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் பிராண்டை அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணணும் கம்ப்யூட்டரில் போய் ரிசர்ச் பண்ணணும் ஃப்ரெண்டு கிட்டே பேசுகிறணும் ஒரு காலத்தில் பிராண்டு தான் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணும் கஸ்டமரை பற்றி இந்த காலத்தில் கஸ்டமர் தான் நிறையா ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க பிராண்டை பற்றி உண்மை ஏன்னா கூகுளில் எல்லாமே இருக்கு ஸோ கூகுளில் தட்டினா இந்தியாவில் டாப் செல்லிங் பிராண்ட் அப்படின்னு போட்டேன்னா பேரி வேர் அப்படின்னு ஒன்று தென் அதில் போய் நான் கிளிக் பண்ணுவேன் அதில் போய் எதனால் பா இது டாப் செல்லிங்காக இருக்குது என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ரைட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது சர்டிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கா குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி எப்படி இருக்குது சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் செக் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்டுக்கிட்டையும் கேட்பேன் இது மாதிரி பேரிவேர் போடலாங
ஓ இவங்கெல்லாம் ஹை ஹண்டில் வந்து ரோக்கா பிராண்ட் இருக்கா அப்போ என் வீட்டில் ரோக்கா இருந்தால் எனக்கு ஒரு கெத்தாக இருக்கும் கரெக்ட் அந்த மாதிரி தான் கான்செப்ட் பிராண்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது மாதிரி பேரிவேர் பிராண்டு எங்கே பார்த்தாலும் பேரிவேராக இருக்குப்பா நானும் அந்த பேரிவேரே வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு நாளைக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் சீரியஸ் ஒன்றா ஆளுங்க இருப்பாங்க நீ சொன்ன மாதிரி பாத்ரூம்னாலே பேரிவேர் அந்த மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டோம் நல்ல ப்ராடக்ட்லாம் ஆஃபர் பண்ணி நல்ல டெக்னாலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் பேரிவேர்லேயே எக்கச்சக்க ரேஞ்ச் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது பாத்ரூம் டிசைன் இருக்கு நூற்றி ஐம்பது பாத்ரூம் சாய்ஸஸ் இருந்ததுன்னா வேறு எங்கே போகணும்னு தோணுமே தோணாது இல்லை உங்களுடைய நிறுவனம் அப்படின்றது ரொம்ப பாரம்பரியமான நிறுவனம் அதாவது இந்த தொடக்க காலத்திலிருந்தே நீங்கள் பயணிச்சுட்டு வரீங்கல்ல அந்த அனுபவ பயணம் இந்த நிறுவனம் அதில் எப்படி வந்து ரோக்கா வந்து இணைஞ்சாங்க அந்த பயணத்தை பற்றி நேர்களுக்கு சொல்லுங்கள் ரோக்கான்றது வந்து குளோபலி நம்பர் ஒன் அதாவது உலகத்திலே நம்பர் ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து அவங்களுடைய நம்பர் டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதி லெவலுக்கு பின்னாடி இருக்காங்க நார்மலாக வந்து நம்பர் ஒன்னோட நம்பர் டூ அஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐம்பது பர்சன்ட் பின்னாடி அப்பா அப்படின்னா யூ கே யாருக்கிட்டக்கே வர முடியாது காலங்காலமாக இது போயிட்டு இருக்கும் செகண்டு அவங்க வந்து இந்தியாவை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருந்தாங்க இந்தியா மார்க்கெட்டு நல்லா க்ரோ ஆகும் போல இருக்கு ஏன்னா அவங்க குளோபல் கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அவங்க திங்கிங் என்னென்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏஷியா பசிபிக் அந்த இந்தியா சைனா இந்த பக்கம்லாம் நல்லா க்ரோ ஆக போகுது இந்தியா இஸ் அ வெரி குட் மார்க்கெட் ஏன்னா பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ ரோக்காவோட திங்கிங் எப்போவுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் நிறையா மக்கள் இருக்காங்களோ அங்கே போயிடணும் ஏன்னா மக்கள் இருந்தால் டாய்லெட் ஓடும் கரெக்ட் கரெக்ட் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இந்தியாவை சூஸ் பண்ணாங்க இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க வந்து பார்த்தபோது நல்ல பிராண்டு தான்ப்பா நம்ம வந்து பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுக்கணும் ஓகே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி பேரி வேற செலக்ட் பண்ணி அவங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்ட்னர்ஷிப் மாதிரி உள்ளே வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் அப்போ நான் தான் மேனேஜிங் டேரக்டராக இருந்தேன் ஓ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒரு மூணு வருஷம் கழிஞ்சு அவங்க என்ன சொன்னாங்க முருகப்பா குரூப் வச்சுருந்தாங்க பேரி வேற அவங்கக்கிட்ட கேட்டாங்க நாங்களே பேலன்ஸ் நாங்களே வாங்கிடுறோம் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது இந்த கம்பெனி நாங்கள் லாங் டேர்ம் இந்தியாவில் தான் இருக்க போகிறோம் பேலன்ஸ் ஐம்பது பர்சன்ட்டையும் நீங்கள் எங்களுக்கு விற்றுருங்கன்னு சொன்னாங்க முருகப்பாவும் விற்றுட்டாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ரோக்கா இந்தியா அப்படின்றது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரோக்கா கம்பெனியோடது இது வந்து வெளிநாட்டு கம்பெனி இப்போ நடத்துறது நான் வந்து இந்தியனாக இருந்தால் கூட கம்பெனி ஓனர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்சலோனா ஸ்பெயினில் இருக்காங்க அவங்க தான் ஓனர்ஸ் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினாலு வருஷமாக இந்தியாவில் வந்து இது வந்து மல்டி நேஷ்னல் கம்பெனி உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன் கம்பெனி இன்றைக்கி இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்குது ஏன்னா பேரிவேர் பிராண்ட் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பிராண்டு ரோக்கா பிராண்ட் மேலே வந்திருக்கு லாஃபன் பிராண்ட் அப்படின்னு சுவிட்சர்லாண்ட்லேருந்து ஒரு பிராண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஜான்சன் பெடர் அப்படின்னு இந்தியாவிலே தயாரிச்ச இன்னொரு பிராண்ட் இருக்குது பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ஸோ எல்லா வகையான கஸ்டமரையும் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க அண்டு இந்தியாவிலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கம்பெனியில் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது இந்தியா ஃபுல்லாக அண்டு பத்து ஷோரூம் இந்த மாதிரி இருக்குது பெரிய பெரிய கம்பெனியோட ஷோரூம் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து இருபதனாயிரம் பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க டீலர்ஸ் அதாவது கடைங்க வச்சு நடத்தலாங்க இல்லையா இருபதனாயிரம் கடைங்க இருக்கு இந்தியாவில் அண்டு ஐம்பதனாயிரம் பிளம்பர்ஸை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஐம்பதனாயிரம் ஸோ மூல முக்கில் எல்லாம் பிளம்பர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம் ஓ ஓகே ஸோ எப்படி ஸ்கூலை யூஸ் பண்ணணும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணணும் அந்த அளவுக்கு மேலே கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பத்தாயிரம் ஆர்கிடெக்டோட டைப் இருக்கு ஐயாயிரம் பில்டர்ஸோட டைப் இருக்கு ஒரு மேசிவ் கம்பெனின்னு சொல்லலாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க ஐயாயிரம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் ஆர்மி ஒரு ஆர்மின்னே சொல்லலாம் இந்த கம்பெனியை ஏன்னா குளோபல் சப்போர்ட் நமக்கு நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ரோக்காலேருந்து புது ஃபேக்ட்ரி இப்போ வந்து பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு கன்சீல்டு பைப்பு வாலுக்கு உள்ளே வரும் அதாவது ஓவர் ஹெட் டேங்க்லேருந்து ஷவருக்கு தண்ணி வரணும்னா செவத்துக்குள்ளே தான் வரணும் ஓகே அந்த பைப்புக்கு பேர் சிபிவிசி யூபிவிசின்னு பேர் அது ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி லான்ச் பண்ணோம் பேரிவேரில் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபேக்ட்ரி திறக்க போகிறோம் நார்த்தில் அடுத்த வருஷம் சவுத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி திறக்க போகிறோம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் வந்துகிட்டே இருக்குது இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோக்கா குரூப் ஸ்பெயின்லேருந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏ இந்தியா தான்ப்பா ஃபியூச்சர் ஏன்னா க்ரோத் நல்லா இருக்குது மார்க்கெட் நல்லா க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு டாய்லெட்
பேசணும்னு நினைக்கிறோம் சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு நம்ம பேசலாம் சார் நவீன குளியல் அறை உலகின் கோமகன் ஒரு பெரிய ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் அதற்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கவரின் தலைமைத்துவ அனுபவங்கள் பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு என்னோட டீமுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்வேன் ஒரு ஃபாரினர் கிடையாது இந்த கம்பெனியில் நூறு பர்சன்ட் அவங்க ஈக்குவிட்டி ஷேர் வச்சுருக்காங்க ஓனர் ஸோ நம்மளை நம்பி இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் இருந்தது திரும்பி வரைச்சு அது ஒன்று ஒன்றா அட்டாக் பண்ணி ஃபண்டமெண்டலாக பிஸ்னஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் கஸ்டமரை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகே கடுமையாக உழைக்கணும் மேலே போக போக திங்கிங் தான் ஜாஸ்தி பண்ணணும் கம்பெனியில் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மூளையை நம்ம யூஸ் பண்ணலன்னா வேஸ்ட்டு காலை எழுந்தவுடன் ஒவ்வொருவரின் நாளும் குளியலறையில் இருந்துதான் தொடங்குகிறது குளியலறை உலகம் என்பது அண்மை காலமாக நவீனமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது வண்ணமயமான வசீகரமான தொழில்நுட்ப வசதிகளும் பாதுகாப்பும் நிறைந்த குளியலறையை தான் மக்கள் தற்போது விரும்புவதாக குறிப்பிடுகிறார் ரோக்கா பேரிவர் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் கே இ ரங்கநாதன் உலகின் நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் ரோக்கா நிறுவனமும் இந்தியாவின் பாரம்பரிய நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் பேரிவர் நிறுவனமும் இணைந்தது ஒரு முக்கிய நிகழ்வு என பெருமை பொங்க சொல்கின்றார் கே இ ரங்கநாதன் இந்தியா முழுவதும் எட்டு இடங்களில் குளியலறை மற்றும் கழிப்பறை சாதனங்களை உற்பத்தி செய்கின்றது ரோக்கா பேரிவர் பதினைந்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சில்லறை வர்த்தகர்களை பார்ட்னர்களாக இந்தியா முழுவதும் கொண்டுள்ளது எங்களுக்கு கூடுதல் பலம் என சொல்கின்றார் இந்த குளியலறை உலகின் கோமகன் நேர்மை கடின உழைப்பு சீரிய தலைமை பண்பு ஆகியவற்றின் மூலம் உலகின் முன்னணி நிறுவனமான ரோக்கா பேரிவர் நிறுவனத்தின் இந்திய பிரிவுக்கு தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுள்ளார் கே இ ரங்கநாதன் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி குளியலறையை வசீகரமான உலகமாக மாற்றியுள்ளது என சொல்லும் இந்த குளியலறை உலகின் கோமகன் டிவிஎஸ் மற்றும் முருகப்பா நிறுவனத்தில் தான் கற்றுக்கொண்ட வாழ்க்கை பயணம் பற்றியும் உலகின் நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்கும் ரோக்கா நிறுவனத்தின் நவீனமயமான குளியலறை சாதனங்களின் தயாரிப்புகள் குறித்தும் மனம் திறந்து பேசுகின்றார் இன்றைய பேசும் தலைமையில் பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கின்றேன் ரோகா பேரிவேர் நிறுவனத்தினுடைய நிர்வாக இயக்குனரின் அனுபவங்களோடு தான் இன்றைய பேசும் தலைமை நிகழ்ச்சியில் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் உங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி ஒரு தலைமைத்துவம் அப்படின்றது ஒரு நிறுவன வெற்றிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு பேரிவேர் அந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் இருந்த போது கிடைச்ச அனுபவம் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் உலகத்தில் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதில் தலைமை பொறுப்பு ஏற்றபோது இருந்த அனுபவம் ரெண்டையும் எப்படி பார்க்குறீங்க இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரியர் சார் எனக்கு வந்து என்னுடைய லக்குன்னு சொல்லணும் நான் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் இருபது வருஷம் டிவிஎஸ் குரூப்பில் இருந்தேன் இருபது வருஷம் முருகப்பா குரூப்பில் இருந்தேன் அண்டு சென்னையில் வந்து ரெண்டு பெரிய குரூப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் டிவிஎஸ் ஒன்று முருகப்பா ஒன்று ஸோ என்னோட லக்குன்னு சொல்லணும் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் நான் இருபது இருபது வருஷம் வேலை பண்ணது என்னுடைய லக்கு செகண்ட் வந்து என்னுடைய கரியரே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கணக்காளர் அதாவது சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஸோ கணக்காளர் தொழிலில் நான் வந்து முன்னுக்கு வரணும் ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் அப்படின்னா ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதில் நான் முன்னுக்கு வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அப்போ பேரிவேரில் சேர்றேன் டிவிஎஸ்லேருந்து வந்து எண் எண்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தேன் கரியரை டிவிஎஸ்லேருந்து அப்புறம் இங்கே வரேன் இங்கே வரைச்சு எனக்கு என்னமோ இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப பரிச்சயமான கம்பெனி மாதிரியே பேரிவேர்ன்ற வந்து டாய்லெட் தானே நம்ம வீட்டிலே இருக்கே ப்ராடக்ட்டு ஏய் இது நம்ம ப்ராடக்டரா நம்ம ஃபேக்டரியில் பண்ணதுரா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ப்ளஸ் நேச்சுரலாகவே எனக்கு வந்து ஆஃபீஸில் ரொம்ப நேரம் உட்கார மாட்டேன் கணக்கராக இருக்கச்சே கூட மார்க்கெட்டுக்கு ஓடி போயிடுவேன் ஸோ கணக்கராக இருக்கச்சையே நான் வந்து பேரிவேரில் கடைக்கடையாக போவேன் போயிட்டு அந்த கடையில் இருக்கவங்கள்ட்டலாம் கேட்பேன் தம்பி இது எப்படிப்பா விற்பீங்க சொல்லுங்களேன் இதையே நீங்கள் அந்த புது ப்ராடக்ட்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணல கஸ்டமர் வந்து என்ன கேட்குறாங்க பேரிவேரில் டாய்லெட்டில் என்ன மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படின்னு நான் அடிக்கடி மார்க்கெட்டு போக ஆரம்பிப்பேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருந்திருக்காரு என்னுடைய பாஸ் அந்த மேனேஜிங் டேரக்டர் அப்போ இருந்தார் இல்லையா அவர் சேர்மன் மிஸ்டர் வெள்ளையன் அப்படின்னு அவர் முருகப்பா ஃபேமிலி சேர்மன் அவர் அவர் வந்து ஒரு நாள் எனக்கு கூப்பிட்டு கேட்டார் ஏ சேல்ஸ் மேனேஜர் ரிட் ரிசைன்மெண்ட்டு போயிட்டார் நீ சேல்ஸ் போறியா அப்படின்னாரு ஏன்னா நீ நிறையா மார்க்கெட்டில் இருக்கா மாதிரி இருக்க உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு இருக்கு சார் அப்படின்னு ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து மார்க்கெட்டில் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி
ஸோ நான் ஒன்றும் இப்போ கேட்கல நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி எனக்கு சேல்ஸ் எல்லாம் தெரியாது ஃபண்டமெண்டலாக சில பேசிக் கேள்விகளாக இருந்தால் நான் கேட்பேன் நீ எத்தனை வாட்டி கடைக்கு போகிற எத்தனை கடைக்கு நீ போகிற என்ன பேசுகிற கடையில் என்ன ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிற கடையில் உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் அவன் விற்கிறதுக்கு என்ன வேல்யூ பண்ணுறேன் டீலர்ஸ் விற்றா தானே நமக்கு அடுத்த சாமான் அங்கே போகும் அவங்க விற்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காமன் சென்ஸ் தானே இது இதெல்லாம் தான் நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன் கேட்டுட்டு சில ஆக்ஷன்லாம் எடுத்தோம் அண்டு புக்கு நிறையா படிப்பேன் சேல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் புக்கெல்லாம் படித்தேன் நான் வந்து ஃபைனான்ஸ்லேருந்து சேல்ஸுக்கு போன முதல் நாள் ஃபைனான்ஸை பற்றி மறந்துட்டேன் ஓ ஏன்னா அந்த பேக்கேஜ் நான் சுமந்துட்டு போனேன்னா இன்னொரு பேக் என்னால் ஏற்ற முடியாது முதல்ல அந்த பேக்கேஜை கட்டி கீழே வச்சுட்டேன் ஏன்னா அடுத்த ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் வந்தாச்சு அவர் பார்த்துக்க வேண்டிய தொழில் ப்ளஸ் முருகப்பால் ஒரு நல்ல இது பண்ணாங்க அவங்க வந்து அமெரிக்கா காமிச்சாங்க என்ன ஒரு ஃபுல் பிரைட் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நாலு மாதம் அதுக்கு பணம் கொடுத்து அமிச்சாங்க அம்ம முருகப்பால் அங்கே போனோடனே எனக்கு அப்படியே ஒரு பிரமிப்பாக இருந்தது உலகத்தில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கண்ட்ரியில் இருந்து ஆளுங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் எப்படி பார்க்குறாங்க நம்ம வந்து ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே தானே பார்த்தோம் ஃபைனான்ஸு ஃபைனான்ஸு ஃபைனான்ஸ் அவங்க அந்த வட்டத்தை பெருசாக்கி உலகம்னா என்ன பிஸ்னஸ்னா என்னன்னு காமிச்சாங்க அந்த நாலேஜோடு இங்கே வந்தால் விட்டு இந்த சேல்ஸில் போகும்போது நிறைய கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது நிறையா பண்ணணும் நிறையா பண்ணணும்னு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் இந்தியாவில் திங்கக்கிழமை ஒரு நாள் ஆஃபீஸில் இருப்பேன் செவ்வாய்க்கிழமை கண்ணா சனிக்கிழமை சாயங்கால் தான் வருவேன் என்னோட ரெண்டு பசங்களுமே சொல்லாங்க ஏதோ இந்த வீக்கெண்ட் யாரோ ஒரு மாமா ஒரு வேற எங்க அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டு வீட்டில் ஸோ அப்போதான் நம்ம உழைக்கணும் இல்லையா அப்போதான் நம்ம நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்தியாவில் ஒவ்வொரு கார்னரும் எனக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு கார்னருக்கு டீலரையும் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு உழைப்பு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்படி உழைக்கணும் அப்படி உழைக்கச்சே தான் நமக்கே தெரியறது கிரவுண்ட் லெவலில் என்ன நடக்கிறது அப்போ தான் வந்து ஒரு இடத்துல போகும்போது சொன்னால் சார் பேரிவேர் கம்பெனிலேருந்து முத முதல்ல ஒரு ஆள் நீங்கள் தான் சார் அப்படின்னா எனக்கு தூக்கி வர படிக்கும் என்னோடய சேல்ஸ் மேனேஜர்லாம் அங்கே இருக்கானே அவெல்லாம் வரலையா அவங்க கம்பெனிங்க தெரில சார் நீங்கள் தான் முதல் முதல்ல வரீங்க சார் அப்படின்னா எங்கே அது ஒரிசாவில் அப்புறம் வந்து வந்து உக்காந்து திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்து 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 கம்பெனியை மேலே கொண்டு போனோம் ஸோ முருகப்பால் இருந்த வரைக்கும் பேரிவேரில் அது வந்து அது ஒரு கல்ச்சர் அவங்களுடைய நல்ல குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது டிவிஎஸ் குரூப் மாதிரி முருகப்பா குரூப் பெரிய குரூப்பு ப்ராசஸ்ஸு சிஸ்டம் எல்லாமே வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லாயிருக்கும் அவங்களும் வந்து ஏ தெரிஞ்ச ஆள்பா இவன் அதனால் இவனை நம்பி எல்லாம் ஒப்படைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் அப்படின்ற ஒரு இதுக்குள்ளே போர்வைக்குள்ளே போனோம் ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அகெயின் காடோட கைண்ட்னஸ் தான் எனக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் முன்னாடி வந்து டிவிஎஸில் இருக்கச்ச வேர்ல்ட் பூல் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இப்போ வேர்ல்ட் பூல் ஆஃப் இந்தியா அதுவும் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் நான் தான் முதல் எம்ப்ளாயி டிவிஎஸ் வேர்ல்ட் பூல் ப்ரைவேட் லிமிடெட்னு பேர் பாண்டிச்சேரியில் போய் லேண்ட் வாங்கி ஃபேக்ட்ரி கட்டி அமெரிக்கன்ஸோட ஒர்க் பண்ணோம் ஒரு நாலு வருஷம் ஒர்க் பண்ணோம் அதே மாதிரியே டிவிஎஸில் இருந்தபோது சுசுக்கியோட ஒர்க் பண்ணோம் டிவிஎஸ் மோட்டார்னு பேர் டிவிஎஸ் சுசுக்கி லிமிடெட்னு அப்போ ஜாப்பனீஸோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒரு பக்கம் ஜாப்பனீஸோட கல்ச்சர் தெரியும் ஒரு பக்கம் அமெரிக்கன்ஸோட கல்ச்சர் தெரியும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் கூட ஏன்னா ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்னால் எல்லோரும் உக்காந்து பேசி ஒன்றா ஒர்க் பண்ணி பண்ணணும் ஸோ இந்த கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்டோட புத்தம் புதுசாக யூரோப்பியன் கல்ச்சர்னு ஒன்று ரோக்கா ஃபார்ச்சுனேட்லி என்னோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ரோக்கா வந்து மோர் ஆர் லெஸ் லைக் இந்தியன் அந்த ஃபேமிலி ஓரியன்டேஷன் லாங் டேர்ம் திங்கிங் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் கஸ்டமரை நல்லா பார்த்துக்கணும் எம்ப்ளாயிஸை நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த முருகப்பா குரூப்போ டிவிஎஸ் குரூப்போட ஃபிலாசபி இருக்கு இல்லையா அது தான் அங்கே பார்த்தேன் இப்போ டிவிஎஸ்லலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் நான் டிவிஎஸ் வேர்ல்ட் பூல் ஃபேக்ட்ரி கட்டச்ச முதல் பில்டிங் கட்டினது கேண்டீன் ஏன்னா டிவிஎஸ் ஐயங்கார் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காராம் என்னுடைய எம்ப்ளாயி டெய்லி வீட்டுக்கு போச்சு எதனா ஒரு சாப்பிட்ற பொருள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா அங்கே குழந்தைங்க இருக்காங்க வீட்டில் ஸோ இன்றைக்கி கூட நீங்கள் சுந்தரம் கிளேட்டர்லாம் போனீங்கன்னா பாடியில் லன்ச் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்நாக் கொடுப்பாங்க அது வந்து ரஸ்கு பிஸ்கட்டாக இருக்கலாம் ப்ரெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை மிக்சராக இருக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐட்டம் ஸோ என்னோட அம்மா வந்து நான் டெய்லி வரைச்சேன் இன்றைக்கி என்னடா கொண்டு வந்தேன் என்ன கொடுத்தாங்க இமேஜின் அந்த ஒரு பாண்டிங்காக அப்படி கிரியேட் பண்ணார் அவர் அந்த காலத்தில் அவரோட நைஸ் திங்கிங் அதே கல்ச்சர் ரோக்கால
இந்த பிஸ்னஸ்க்கு அப்படின்னாங்க சரி பாத்ரூம் கம்பெனி நம்ம கம்பெனி நம்ம பிராண்டு நம்ம திருப்பி அதை தூக்கி நிறுத்தணும் நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அப்போ எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் திருப்பி வந்தேன் இப்போ அறுபது தாண்டி எடுத்து அஞ்சு வருஷத்தில் கம்பெனியை நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கோம் திருப்பி அவங்க ரோக்காக்கும் நம்பிக்கை வந்திருக்கு இவங்களை நம்பி நம்ம வந்து இந்தியாவை அப்படியே ரன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் ப்ரொஃபஷனலாக ஆக்ட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை நம்பி இந்த கம்பெனியை இங்கே விட்டு போயிருக்காங்க நிச்சயம் அதில் சார் நீங்கள் திரும்ப ரோக்காவுக்கு வரப்போ ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் வரீங்க கொஞ்சம் மேடு பள்ளங்கள் பிஸ்னஸில் இருக்குது நெருக்கடி இருக்குது அந்த டைமில் நீங்கள் இப்படி அதை எதிர்கொண்டு அதில் வெற்றியாக அதை மாற்றினீங்க அந்த அனுபவத்தை சார் சரி அதுக்கு ஒரே கிரெடிட் வந்து ரோக்கா குரூப்புக்கு தான் சார் சொன்னோம் அந்த சிஇஓ அப்போ இருந்தார் இல்லையா ஓ அவர் எங்கிட்ட ஒன்றே ஒன்று தான் சொன்னார் ரைமுண்ட் டோன் பேர் அவருக்கு அவர் சொன்னார் ரங்கா உன்னை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒன்றா நீ வந்து எப்படி இதை நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறியோ அப்படி நடத்த எங்களுடைய தலையீடு ரொம்ப இருக்காது ஃபண்டமெண்டல் பேசிக் இது மட்டும் நீ எங்கிட்ட செக் பண்ணிக்கும் மற்றபடி இறங்கி அடிக்கிறது இறங்கி என்னென்ன வேலை பண்ணணுமோ அத்தனையும் நீ பண்ணணும் அவனை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அந்த நம்பிக்கையில் தானே நம்மளால் விளையாட முடியும் இப்போது நான் காரை ஓட்டுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் பக்கத்துலேயே உக்காந்து ஏ லெஃப்ட்டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் ஏ சடனாக பிரேக்கை போட ஏ சடனாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுன்னா ட்ரைவர் அவள் ஓட்ட முடியாது ஓரளவுக்கு நம்பிக்கையாக விட்டுட்டு நம்ம பின்னாடி உட்காந்துக்கிறோமோ சைடில் உட்காந்துக்கிறோம் வெளில வேடிக்கை பார்த்துன்னு வர வேண்டியதான் ரொம்ப ஹை ஸ்பீடில் போனால் ஏ கொஞ்சம் பார்த்து ஓட்டுப்பா கரெக்ட் அவ்வளோதான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா அவனால் ஓட்ட முடியாது நம்பர் டூ என்ன சப்போர்ட் நான் கேட்டாலும் இந்த கேம் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆட்டம் ஒரு ஆக்ஷன் ஆட்டம் ஒரு பாலிசி சேஞ்சஸ் ஆட்டம் இந்தியாக்கானே சில பாலிசி எல்லாம் நான் மாற்றிருக்கேன் எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் எந்த மல்டி நேஷ்னல்லையும் எம் இந்தியாக்காக பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா மல்டி நேஷ்னலோட கேரக்டர் எப்படின்னா ஒரு வேர்ல்பூலோ ஒரு சுசுக்கியோ ஒரு கோல்கேட்டோ ஒரு கோகோலாவோ இந்தியாக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பாலிசியில் கை வைக்க மாட்டாங்க ஒரே பாலிசி தான் உலகம் ஃபுல்லாக இங்கே மாற்றிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை சேங் தட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சப்போர்ட் பண்ண 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 நம்ம ஆக்ஷன் எடுக்க எடுக்க எந்தெந்த பள்ளத்துலலாம் இருந்தோமோ அந்த பள்ளத்தெல்லாம் மூடி இப்போ நல்ல மேட்டுக்கு வந்துடும் என்னோட டீமுக்கு நான் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்வேன் சரி நம்மளை நம்பி ஒரு கம்பெனி இங்கே விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஒரு ஃபாரினர் கிடையாது ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் டெல்லியில் ஃபேக்டரியில் மற்றபடி ஒரு ஃபாரினர் கிடையாது இந்த கம்பெனியில் நூறு பர்சன்ட் அவங்க ஈக்குவிட்டி ஷேர் வச்சுருக்காங்க ஓனர் ஸோ நம்மளை நம்பி இதை கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு தடங்கள் ஒரு தப்பு நடக்காமல் நம்ம நடத்தி கொண்டு போகிறது தான் நம்மளுடைய பெருமை மனுஷன் வந்து மேலே போக போக திங்கிங் தான் ஜாஸ்தி பண்ணணும் கம்பெனியில் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மூளையை நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னா வேஸ்ட்டு ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை பண்ணலாம் ஒரு எட்டு ஐடியா கொடுத்தா தான் அந்த வேலையோட பர்பஸ் ஆல்வ் ஆகும் இல்லை ஐடியாவே இல்லாமல் நம்ம சும்மா டெய்லியும் வந்து உட்காந்து என்னத்தை பண்ண போகிறோம் ஸோ நியூ ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறது நியூ லாயல்ட்டி ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணுறது கடைங்களில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கஸ்டமரை போய் பார்க்குறது ஆர்கிடெக்டை பார்க்குறது பிளம்பரை ட்ரெயின் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு ஆக்டிவிட்டி மேக்ஸிவாக இறக்கணும் அப்படி இறக்கச்சே என்ன ஆகுது அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஒரு பொருளை தூக்கச்சே தான் தூக்க முடியும் கிம்யூனிட்டி மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்னு பேர் அது அது நாலு வருஷமாக பண்ணதில் பிஸ்னஸ் எங்கேயோ மேலே போயிடுது ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கம்பெனி மோஸ்ட் பாப்புலர் கம்பெனி ஹைலி டேலண்டட் பீப்புள் எல்லாமே அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணிடுறோம் எக்ஸலன்ட் சார் இதில் இன்னொரு வருஷம் நான் கேட்குறேன் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு தலைமை பொறுப்பில் இருக்கிறீங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான மூன்று நிறுவனம் இங்கே டிவிஎஸ் குரூப்பாக இருக்கலாம் முருகப்பா குரூப்பாக பாரம்பரியமான நிறுவனங்கள் ரோகான்றது உலகத்தில் நம்பர் ஒன் நிறுவனம் உங்கள் எல்லாருமே உங்களை தலைமை பொறுப்பு கொடுத்து பார்த்துருக்குறாங்கன்னா நீங்கள் திரும்பி பார்க்குறப்ப உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எந்த குவாலிட்டியை இந்த மூன்று முதலாளிகளும் ரசித்திருக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அவங்க பார்வையிலேருந்து பார்த்தேன்னா நம்பிக்கையான ஆள் அண்ட் டிசிப்ளின்டாக இருக்கான் அந்த டிசிப்ளின் இருந்ததுனாலே தானாக லவ் வர ஆரம்பிச்சோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார் ஸோ ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் மேஜிஸ்ட்ரேட்லேருந்து சப் ஜட்ஜு ஜட்ஜு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நான் வந்து மூணு மூணு வருஷமாக மாற்றிகிட்டே இருப்போம் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தேன் மதுரையில் படித்தேன் ஈரோடில் படித்தேன் சேலத்தில்
சின்சியராக டெய்லி படித்தேன் ஒன்றும் புரியல முதல் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வேர்டாக எடுத்துட்டு அப்பாட்ட கேட்பேன் என்னப்பா மீனிங் அவர் சொல்ல அந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா படி அதுல இருந்து அங்க மீனிங் வருதா பாரு சோ அதுல இருந்து பிடிச்சு 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 தென் கான்பிடன்ஸ் ஸ்டார்ட் அட் கம் அதுதான் முக்கியம் வாழ்க்கையில ரொம்ப ஈஸி ஈஸியா நீ அப்படி போய் கிராஸ் பண்ணுமான்னு சொல்லலாம் எஃபர்ட் போடணும் விடாமுயற்சி அப்புறம் வாழ்க்கையில வந்து எப்பவுமே ஒரு பிடிப்பு இருக்கணும் சார் எந்த ஏஜா இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒரு பிடிப்பு இருக்கணும் இப்ப நான் வந்து அறுபது வயசு ஆயிடுத்து நிறைய சம்பளம் சம்பாதிச்சாச்சு வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே கிடையாது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாதுன்னா நான் வீட்டில் உட்காந்து தல்லா உட்காந்துருக்க வேண்டியது ஏன்னா என்னால் சாக முடியாது சாவு மட்டும் ஆண்டாக வந்து அவர் கையில் வச்சுருக்காரு ஸோ அதனால் ஏதாவது பிடிப்பு வாழ்க்கையில் இருக்கணும் ரைட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பிடிப்பு இருக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னோடய பிடிப்பு என்ன அப்படின்னா எனக்கு வந்து கம்பெனி நல்லா பண்ணணும் இந்த மேலே எனக்கு வந்து பர்சனலாக நான் வந்து மியூசிக் லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ளூட் வாசிப்பேன் மிருதங்கம் வாசிப்பேன் நான் அதில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் என்ன ஸோ அது என்னுடைய சேலஞ்சு இப்போ இந்த இந்த வார கடைசியில் எனக்கு எக்ஸாம் இருக்குது ஃப்ளூட்டில் அதுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது ஒரு ட்ரைவ் அது ஒரு பிடிப்பு என்னால் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அது ஒரு பிடிப்பு வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சார் டல் மூமெண்ட்டே கிடையாது தெர் ஆர் நோ டல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் டல் ப்ராடக்ட் தெர் ஆர் ஓன்லி டல் பீப்புள் அந்த பீப்புள் டல்லாக இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஆக்சுவலாக பிஸ்னஸ் மேனோட ட்ராவல்ன்றதில் சார் பிஸ்னஸை தாண்டி வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல நிறைய பேருக்கு அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டு மைண்ட் செட்டு வந்துடும் ஆனால் நீங்கள் ஓடிட்டே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க உங்களுடைய எதிர்கால திட்டம் எதிர்கால ஆசை கனவுன்னு எதுவும் வச்சுருக்கீங்களா எனக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் மேஜர் எதிர்கால திட்டம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சார் நான் வந்து வாழ்க்கையை வந்து சின்ன லெவலில் தான் பார்ப்பேன் நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழிச்சு எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் ஓ பட் இப்போ நான் இருக்கிற ஏஜ் அறுபது இல்லையா ஸோ இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் உழைப்பேன் கடுமையாக எழுவதுக்கு அப்புறம் ஆப்வியஸாக முதுமை வரும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் ஹோமுக்கு போய் செட்டில் ஆகலாமா ஏன்னா பசங்க ரெண்டு பேரும் அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள நம்பி என்னால் அமெரிக்காவில் போய் அவங்கள ட்ரபிள் பண்ணணுன்ற இன்டென்ஷன் எனக்கும் வாய்ப்புக்கும் கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ரெண்டு பேரும் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எப்படி நம்ம வயசான அவுட்டு எழுபது வயசில் ஒரு முதுமையாக அடைகிற ஸ்டேஜில் ஒரு நல்ல அந்த காலத்தில் இன்னும் நல்லாவே வரும் இந்த ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்னு சொல்கிறாங்கல்ல இன்னும் பத்து வருஷத்தில் நிறையாவே மாறும் அந்த மாதிரி போய் ஒரு இடத்துல நமக்கு ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களோட மிங்கிள் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு புது வாழ்க்கையை அங்கே எடுக்கணும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நம்மளால எல்லாம் பிளான் இப்போ கோவிட யார் பிளான் பண்ணா கோவிட் வரும் வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சு கிடப்போம்னு யாருமே நினைச்சே பார்க்கலையே ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு நம்ம திங்க் பண்ணி பிளான் பண்ணலாம் பட் இப்போதைக்கு என்னோட இம்மிடியட் ப்ரையாரிட்டி கம்பெனி நல்லா வளர்ந்துட்டே வரணும் என்னோட டீம் நல்லா வளர்ச்சி அடையணும் ரைட் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்கணும் இன்னும் ரெப்புடேஷன் நம்ம குரோக்கா குரூப்ல நம்மள பத்தி ரெப்புடேஷன் ஜாஸ்தி ஆகணும் நல்லது பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஷார்ட் டேர்ம் கோல் லாங் டேர்ம் கோல் மேபி ஒரு எழுபது வயசு பத்து வருஷம் கழிச்சு எங்கே போய் நம்ம செட்டில் ஆகணும் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு ஒரு திங்கிங்கில் இருக்கேன் கிரேட் சார் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு நிறுவனம் எப்படி வெற்றி பாதையில் போகுது அந்த அனுபவங்கள் மட்டுமல்ல வாழ்க்கைக்கு நிறைய விஷயங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுக்கும் வந்து ஒரு பிடிமானம் தேவை அது தொழிலையும் இருக்கணும் வாழ்க்கையிலும் இருக்கணும்னு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிங்க அதுவும் சொன்ன மாதிரி இந்திய சமூகங்களில் அதிகம் பேசப்படாத ஒரு குளியலறை உலகத்தை பற்றி இன்டெப்தாகவும் பேசியிருக்கிறோம் உங்களுடைய நல்ல நோக்கங்கள் எதிர்கால கனவுகள் திட்டங்கள்லாம் நிறைவேறுவதற்கு எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுப்பா சார் ரொம்ப நன்றி விஜயன் எனக்கும் வாழ்க்கையில் பின்னோக்கி போயிட்டு நாற்பது வருஷத்தை கடந்து வந்த ஃபீலிங் இருக்குது எனக்கு அண்ட் இன்னும் சாதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது சாதிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டு வாழ்க்கை சூழலும் மாறிட்டே இருக்கும் புதுசு புதுசாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம கற்றுக்கணும் நம்ம வந்து ஆட்டிடியூடு கரெக்டாக இருக்கணும் அப்ரோச் கரெக்டாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பு இருக்கணும் ஒரு ஃபன் இருக்கணும் வாழ்க்கையே வந்து ஒரு ஃபன்னு தானே ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி கொண்டு போகிறதுன்றது தான் என்னுடைய சேலஞ்சு என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறையா பப்ளிக் ஃபோரமில் நான் பேசுவேன் நிறையா காலேஜஸில் பேசியிருக்கேன் எனக்கு வந்து பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா பாடி ஃபிட்டாக இருக்கணும் டென்னிஸ் ஆடுவேன் மைண்டு வந்து எப்போ ஆக்குப்பைடாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜி கம்பெனி திங்கிங் அது இருக்கணும்
பேசும் தலைமையினுடைய வெற்றியின் ரகசியம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படிதான் துறை தேடி துறை தேடி வித்தியாசமான ஆளுமைகளின் அனுபவங்களை தேடி பேசும் தலைமை தொடர்ந்து பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வண